காதல் பொங்கும் நேரம் என் காதில் ஜன்னல் ஓரம் அது மாலை பாட்டு கூட மறந்து போச்சு ஏன் தெரியுமா என்ன நீ பக்கத்துல இருந்தா இந்த உலகமே எனக்கு மறந்து இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாள் ஓ நானும் இல்லையாடா நான் உன் ஃப்ரெண்டு தானடா தெரியல <laughs> 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 நினைச்சுப்பீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம்
வந்து புதுசாக இருக்கே இது வந்து ஏதாவது வந்து ஜித்து வேலையாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் ஒன்று ரெண்டு வருஷமாக இல்லைங்க பத்து வருஷமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ எஸ்என்பி லினியேஜில் போட்டுக்கிறது வந்து இது ஒரு புது ஃபேஸ் இந்த ஒரு புது ஃபேஸ் பண்ணப்புறமா கூட அவங்களுக்கு இன்னும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஓப்பனான ஒரு இடம் காற்று வெளிச்சம் நிறைய இருக்க இடம் அண்ட் நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்கள் அங்கே வாழ்ந்துருக்குன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சும்மா சாதாரணமாக எந்த ஆயிரம் குடும்பமும் அங்கே வாழ்ந்துறாது இல்லையா அதுவும் பத்து வருஷமாக ஸோ நம்ம நம்பி நம்மளுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் அங்கே கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காட்டுக்கிறோம் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்க வில்லம் மட்டும் சும்மாவா ஓப்பனிங்கே பார்த்தீங்களா டிஜிட்டல் லாக் கூட இருக்குது அப்படிலாம் யாரும் கதவை திறந்துட்டு உள்ளே போயிட முடியாது அதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் லாக் இருக்குது பார்த்தீங்களே கஷ்டப்பட்டு பிரியா மாத்திர நான் திறந்துட்டேன் இங்கே நான் ஒன்று சொல்லியே ஆகணும் இந்த கதவுக்கான லாக்கை பிரியா கண்டுபிடிச்சிருச்சு பட் என் இதே கதவுக்கான லாக்கை நான் அங்கே தான் ஒப்படைச்சி வச்சிருக்கேங்கிறது பிரியாவுக்கு தெரியல பயந்துட்டியாடி எனக்கான எல்லா வழிகளையும் நீ தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை ரெடி பண்ணேன் நான் நினச்சேன் இப்போ தான் நீ சொல்லுவேன் இந்த இடத்துக்கு இப்படி வரும்போது நீ உட்காரியா நீ உட்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னன்னா ஐயோ சரி ஓகே அம்மா ஏ ரெண்டு பேருக்கு ஏ சூப்பர் ஓகே பயங்கரம் இல்லை இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு டே நவீன் காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு வாடான்னு சொல்லிட்டு சரி இப்படி 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 உட்காந்தோன்னா எனக்கு ஒரு பாட்டு வருது நான் பாடவா காதல் பொங்கும் நேரம் என் காதில் ஜன்னல் ஓரம் மாலை மங்கும் நேரமா பாட்டு கூட மறந்து போச்சு ஏன் தெரியுமா ஏன்னா நீ என் பக்கத்துல இருந்தா இந்த உலகமே எனக்கு மறந்து இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மனசாட்சி இருக்குதாடா ஏன்டா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு உனக்கு மனசாட்சி இருக்குதாடா ரெண்டு இளம் ஜோடிகள் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நடுப்புற எட்டி பாக்குறியா ஒரு அவங்களே உட்கார்த்து வச்சிடலாம் இதான் மாஸ்டர் பெட்ரூம் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் நம்ம இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒரு 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 கார்டரேஜ் பீரோ வைக்கிறோன்னா கூட ஸ்பேஸ் நல்லாயிருக்கும் பொதுவாக அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா மாஸ்டர் பெட்ரூம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் பட் மற்ற ரூம்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி சைஸ் வந்துட்டு கம்மி பண்ணிடுவாங்க இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நாட் பேட் சூப்பர்ல ஆல்மோஸ்ட் தி சேம் சைஸ் பாத்ரூம் கூட ஒரே சைஸ்ல இருக்குங்க சோ இப்ப மூணு ரூம்க்கு மூணு பாத்ரூம் இருக்கு பா நமக்கு இல்ல எல்லா அபார்ட்மென்ட்லயும் ரெண்டு மூணு ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் தான் இருக்கும் இன்னொன்னு ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு சைஸ்ல இருக்கும் நம்ம வீடு பார்க்கும்போது கூட நமக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இங்க பார்க்கலாம் அடடே ஹே थर्ड பாத்ரூம்க்கும் அட்டாச்சட் இருக்கு நைஸ் அண்ட் சைஸ் சைஸ் சூப்பர்ல என்னடா நாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்ததில இருந்து எல்லாத்தையும் ரூம் ரூமா அலசி ஆரஞ்சிட்டு இருக்கோமேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தேகம் இருக்கும் ஏன் தெரியுமா சொல்லலாமா சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு வீடு மாறியிருப்போம் ஸோ எல்லா வீட்லேயுமே நிலநவிலனோட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இருக்கிறதுலேயே பெரிய ரூம் எதுவோ அது அவங்க ரூம்னு போய் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு சண்டை போடுவாங்க இந்த வீட்லேயே அதான் நடந்தது அதனால் உங்களுக்குள்ள என்ன நான் சண்டேன்னு சொல்லி போய் அம்மா அந்த ரூமில் உட்காந்துட்டாங்க ஸோ முக்கியமாக வந்து நாங்கள் மூணு ரூமும் அலசுனதுக்கு காரணம் வந்துட்டு அதுதான் எல்லா ரூமும் ஈக்குவலாக இருக்கா அண்ட் முக்கியமாக வந்து எல்லா ரூம்லையும் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்கா ஏன்னா அட்டாச்சு பாத்ரூமுங்கிறது இந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு மேண்டேட்ரியான ஒரு விஷயன்ற மாதிரி எங்களை மாதிரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருந்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் நாங்கள் இதுவரை நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பட் அங்கே நாங்கள் ட்ரா பேக்காக ஃபீல் பண்ண விஷயம் என்னென்னா மூணு ரூம் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு பாத்ரூம் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு பாத்ரூம் ஹாலில் காமனாக இருக்கும்
சோ எப்படிடா அத வந்து நம்ம பிரிச்சு குடுக்குறது யார் எதை எடுத்துக்கிறதுன்ற ஒரு கண்டிஷன் அண்ட் இன்னொரு மூணுமே ஆல்மோஸ்ட் இல்ல எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இவங்களுக்கு எந்த பாத்ரூமே யார் குடுக்குங்கிறது பிரச்சனை இல்லங்க நிஜமாலே இன்னொரு பிரச்சனை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் சைஸ் ரூம்ஸா இருந்தாதான் சீ நீங்க ஒரு மூணு பேர் ஒரு 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 ஃபேமிலியா நீங்க யோசிக்கும் போது நமக்கு ஆப்வியஸ்லி ஒரு Dressing table வேணும் ஒரு cupboard ஒன்னு வைக்கணும் attached cupboard ஒன்னு வேணும் குழந்தைகளோட things வெச்சுக்கணும் ஒரு table chair போடணும் ஒரு அளவுக்காக ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் அது லிவபிளாக நம்மளால் அது இருக்க முடியும் ஸோ மூணுமே ஈக்குவல் சைஸ்டாக ரூம்ஸ் இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு 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 வீடு வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான த்ரீ பிஹெச்கே தம்பிக்கு எந்த ரூம் கொடுக்கலாம் இந்த ரூமா அந்த ரூமா அந்த ரூம் அச்சமாக்கு வீடு வாங்குறது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாதுங்க வீட வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எந்த ரூம் யாருக்குன்னு இந்த பிரிக்கிறது தான் பிரச்சனை அதுவும் ஜாயின் ஃபேமிலியில் அது பயங்கரம் ஸோ நாங்கள் மெயினாக இங்கே வந்தது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளான அடுத்த கட்ட ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு கன்வீனியன்டான இடம்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ பேசிட்டே கிச்சனுக்கு வந்துட்டோம் ஏன் நம்ம வரக்கூடாதா வரலாமே இல்லை நீ எப்படி இருந்த கௌரவ குறைச்சலாம் சொன்னா இப்போ நீ கிச்சனுக்கு வருதோ அவமானமாக பாக்குறேன் அப்போ அவங்க மட்டும் வரலாங்கிற இந்த காஃபி யாரும் உனக்கு போட்டு கொடுக்கும் எத்தனை நாள் கிச்சனில் காஃபி போட்டு என் பொண்டாட்டிக்கு என் குழந்தைகளால கூட்டு எத்தனை நாள் பாத்திரம் வளர்க்குன்னு அவங்க மட்டும் கிடையாது பாக்குறேன் இவங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த இதுக்கு இல்லை இந்த கிச்சனை முத கொண்டு ஒன்று சொல்லிடுறோம் நீ ஆம்பளை பையன் தானே கிச்சனுக்கு வாடா கிச்சனுக்கு வாடா கிச்சன்ல சமைக்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் அதுக்கு மளிகை ஜாமான்கள் அப்புறம் வந்து வேற என்ன வேணும் கிச்சன்ல ஒரு வெண்டிலேஷன் வேணும் சமைக்கிற புகை போகணும் அதுக்கு வந்து நீ என்ன தான் எக்ஸாஸ்ட் வச்சாலும் அந்த வெளில போறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்க அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கு ஸோ நம்பர் ஒன் மெயினா வந்து சுத்தி இருக்கிற இடம் வந்து ஸ்பேஷியஸா இருக்கு அது வெளில போயிடும் அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமா எனக்கு ஒண்ணு வேணும் அம்மா வாங்கிட்டு அந்த ஆயிரம் ஜாமானை அடைச்சு வைக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் வேணும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் கிச்சன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஓகே அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் இங்கே இருக்கு ஸோ இதுவும் சூப்பர் நம்பர் டூ அண்ட் மூணாவது வெளிச்சமா ஒரு ஒரு கிச்சனுக்குள்ள வரோம்னு சொன்னா ஒரு கொகைக்குள்ள போற மாதிரி நிறைய இடங்கள் இன்னைக்கு கிச்சனுங்கிறது செகண்ட் ஆயிடுச்சு அதான் ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணிடுறோம் ஜொமேட்டோ ஆர்டர் பண்ணிடுறோம் கிச்சன் வேணுமான்னு கேட்கற ஜென்ரேஷன் மத்தியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோனே வானம் தெரியுது அடடா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இயற்கை தெரியுது ஸோ மூணு மூணுமே இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ட் முக்கியமா கிச்சனுக்குள்ள நுழையும் போதே ஃப்ரிட்ஜி மிக்சி கிரைண்டர்னு சொல்லிட்டு வச்சோடைய கிச்சன் எங்கே தெரியல கிடைக்காது நிறைய இடத்துல வந்து மறந்து இதாக இருக்கும் இங்கே நல்லா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாகவும் கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஆமாம் ஸோ பெட்ரூம் பற்றி அவங்க வந்து நூறு மார்க் கொடுத்தாங்க கிச்சனை பற்றி நான் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் கொடுக்குறேன் சூப்பர் ஸோ அடுத்த மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது உனக்கு பெண்டிங் வந்து பாத்ரூம் இருக்கு பாத்ரூம் பார்த்து நீ சொல்லிடுறேன் குட் பாத்ரூம் கிளீனர் யூனோ இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் சரி நாங்கள் கிச்சனை பற்றிலாம் பேசிட்டோம் நீங்கள் லிவிங் ரூம் பற்றி மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டா ஒரு லிவிங் ரூமில் என்ன நமக்கு தேவை அந்த தேவை இங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க நிலன் வந்து இப்போவே வந்து அவனோட வீடுன்ற மாதிரி இது ஒரு ஃபீலிங் போய் நாங்கள் பாருங்கள் எந்த பக்கம் நான் தலைகாணி வச்சுக்க போகிறேன் நான் எப்படி படுத்துக்க போகிறேன்னா அவங்க அம்மாட்ட பாக பிரிவினை பேசிகிட்டு இருக்கான் ஸோ எனக்கு இந்த வீட்டில் முக்கியமாக பிடிச்சது வந்து ஒரு வாக்கிங் ஸ்பேஸ் நல்ல லாங்காக லென்த்தாக ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வாக்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது அண்ட் முக்கியமாக வந்து அம்மா சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு ஹால் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஸ்பேஸ்லேருந்து வந்து கூடுற ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வீட்டில் எது நடந்தாலும் இல்லை யாரோ யாரோ கெஸ்ட் வராங்க இல்லை யாரோ ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் வராங்கன்னா எல்லாருமே ஹால்ன்றதோ ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிற ஒரு ஸ்பேஸாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஹால்லேருந்தே நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கேருந்து நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன சவுண்டு என்ன சத்தம் வந்தாலும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கேட்டு எல்லோரும் வெளில வந்துடுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்லி லிவிங் ஸ்பேஸில் வந்து இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து நல்லா காலை நீட்டி இப்படி ஒரு படம் பார்த்தா யாருக்கு தான் பிடிக்காது இல்லை நம்மளுக்கு அந்த ஒரு லென்த் வேணும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாத
பைத்தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப் ரொம்ப பக்கம் இது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு வந்து சிஎம்பிடிக்கான ஒரு கன்வீனியன்ட் ஆக்சஸ் இருக்கு கோயம்பேடு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ரொம்ப கிட்ட அண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஜிஎஸ்டி ரோட் ஸ்ரீ பெரம்புத்தூர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இதையெல்லாம் தாண்டி இப்போது வந்து புதுசாக வந்துட்டு இருக்கிற அந்த மதுரோ ஆயில் சென்னை போர்ட் எலிவேட்டட் எக்ஸ்பிரஸ் வே வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு என்ரிச்சிங் அண்ட் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழறதுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் இந்த எஸ்என்பி கோட்டியாரில் இருக்குது அண்ட் இந்த டவுன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ஏக்கரில் வந்து இருக்கு ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல வந்து தௌசண்ட் ஃபேமிலி இருக்குனாலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த இடம் நல்ல விதமாக இருந்தால் தான் வந்து சோல்ட் அவுட் ஆகிருக்கும் இப்போ அவங்க ஃபேஸ் த்ரீல இருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிற ஏரியாவில் ஃபேஸ் த்ரீ டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் முக்கியமாக இதில் எல்லா வீடுமே வந்து அந்த கிரீனரி கோட்டியாட ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அது பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு வீட்டில் இருந்து ஜஸ்ட் வெளில வந்துட்டு பார்க்கும் போதே அந்த காலை சொல்லுவாங்களா எந்திரிச்சு வந்தோன்னா ஒரு புல்வெளி ஒரு அப்படியே பனித்துளி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு ஸோ ஒன்னொன்னா வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து சொல்ல சொல்ல வந்து இந்த இடத்தோட மதிப்பு கூறிட்டே போகுது அண்ட் பயங்கர ஹாப்பி இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுல அண்ட் உங்களுக்கும் இதை காமிக்கிறதுல வந்து ரொம்பவே சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு வீடு ஒண்ணு நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பேசிக்கா நம்ம எங்க வாங்குறோம் எந்த ஏரியா அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஏரியாவை சுத்தி நம்ம வீடு சுத்தி என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டு வாங்குறது என்னைக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா நீங்க பார்க்கும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இடத்துல கம்மியான விலையில ஒரு இடம் இருக்கு வாங்கி போட்டுலாம் ஓகே வாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓகே பட் அந்த இடம் டெவலப் ஆகலைன்னு சொன்னால் நாளைக்கு நீங்கள் அங்கே வாழ்கிறதுல நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக வரும் ஸோ அந்த வகையில் இங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஐநமக்கம் அப்பளோ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அண்ட் முக்கியமாக எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஏழு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் எட்டு மெட்ரிக் ஸ்கூல் ரெண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு எக்கச்சக்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் பக்கத்துலேயே ஐம்பத்தூர் ஹைடி அப்படிலாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம இன்னும் அடுத்த ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் இங்கேயே நம்மளால் என்னென்னலாம் பண்ணிக்க முடியுங்கிறத பற்றி தான் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து போது <laughs> 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 முடிவு <laughs> வாங்க வாங்க டிஸ்கஸ் தான் போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஒரு வீடு வாங்கிறதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் அலசி ஆராய்ஞ்சி எல்லாத்தையும் விசாரிப்போம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன இருக்குது குடும்பத்தோடு உட்காந்து பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்குது ஸோ உங்கள் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக தோணுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாம் என்னங்கிறத பிளான் பண்ணலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து காத்தோட்டமான ஒரு எல்லா வசதியும் இருக்கிற ஒரு ஏரியா அந்த அம்மாவுக்கு மெயினாக ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பக்கத்தில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து செகண்டரி ஏர்போர்ட்லேருந்து எல்லாமே வரப்போகுது ஸோ பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு அது இன்னும் வந்து பெனிஃபிட் அண்ட் மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அம்யூனிட்டிஸ் வந்து கிளப் ஹவுஸ் இருக்குது அந்த கிளப் ஹவுஸில் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் மெடிடேஷன் ஏரியா ஜிம்னா அப்புறம் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கு ஹோம் தியேட்டர் வந்து எல்லாமே வச்சிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் அம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த வகையில இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பா அண்ட் பிரியா எனக்கு முக்கியமாக பார்த்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அண்ட் வந்து முக்கியமாக ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் இது ஒரு சேஃப் அண்ட் செக்யூர் நேபர்ஹுடாக இருக்கு அண்ட் நான் வந்து பொதுவாக இந்த மாதிரி ப்ரோஷ் ஏவி இதெல்லாம் பார்த்து நம்புறத தாண்டி இங்க இருக்கிற மக்களை நம்புற ஒரு ஆள் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு ஆயிரம் குடும்பங்கள் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேலே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இங்கே இருந்துட்டு இருக்காங்கன்றது தெரியும் போது அது மனசுக்கு இன்னும் ஒரு ட்ரஸ்ட் எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க இங்க இருக்கிற அம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியா இருக்கு அண்ட் மோஸ்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் அண்ட் ஏர்போர்ட்க்கான அப்ரோச்சபிலிட்டி இது ரொம்ப வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு கன்வீனியன்டான ஒரு ஜோனா இருக்குன்றதுல வந்து எந்த டவுட்டுமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் பசங்க வளர்ற ஸ்டேஜில் அவங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு அவங்க மூவ் ஆகணும் எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு கன்வீனியன்டான ஒரு ஜோனா
அண்ட் இதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வெளியேருந்து நிறைய பேர் வந்து உள்ளே வந்துட்டு போவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே தனியாக வந்து வாஷ்ரூமுடைய ஆக்சஸும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ப்ளஸ்ஸாக நான் இங்கே வந்து பார்க்குறேன் டாக்டராக என்னெல்லாம் தேவையோ அந்த தேவையெல்லாம் இருக்குங்கிறத ப்ளஸ்ஸாக சொன்ன பற்றியா பட் எனக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் ஃபஸ்ட்டு நீ சொன்னது ஒரு ஒரு மாடிலையும் பார்வைக்கு டவர் வாங்கணும்னு <laughs> மீண்டும்